Malabar Gold and Diamonds Artistry Show NH Bypass Road Vadagara പ്രതിസന്ധികളെ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ചും സ്വന്തം മേഖല കണ്ടെത്തി അതിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചും വിജയിച്ച ഒരുപാട് സ്ത്രീ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എൻ വി ടി വി നാട്ടുവാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിപാടിയാണ് ഹെയർ സ്റ്റോറി ഹെയർ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഹെയർ സ്റ്റോറി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും എൻ വി ടി വിയിൽ കാണാം ഒരുപാട് നർത്തകിമാരെ നമുക്കറിയാം ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി എന്നിങ്ങനെ പഠിച്ച് അത് വിവിധ വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുക അങ്ങനെയാണ് പലരെയും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റെതായ സംഭാവനകൾ നൃത്തത്തിൽ നൽകുന്നവർ ചുരുക്കമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശസ്തയായ നർത്തകിയാണ് ഇന്ന് ഹെയർ സ്റ്റോറിയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നൃത്തത്തിൽ തൻ്റെതായ ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകി ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ച് പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ലിസി മുരളീധരനാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഹെയർ സ്റ്റോറിയിൽ ചേരുന്നത് വടകരയിലും മാഹിയിലും ഉള്ള നാട്യകലാക്ഷേത്രയുടെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ലിസി മുരളീധരൻ ലിസി മുരളീധരൻ്റെ നൃത്ത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെയർ സ്റ്റോറിയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഈ നൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലിസി മുരളീധരൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായി നൃത്തത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷം അതിനൊപ്പം ആ ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നൃത്തത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേശം അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ വലിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കലാകാരിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി പോലെ പുറത്തു പോകാനും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം വരുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗങ്ങളിലും കൂടുതലും പല സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ കാരണം ഒരു കലാകാരിയായ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇപ്പം മോളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡാൻസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു അവളിപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്നെ പോലെ എൻ്റെ പാത തുടരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ധാരാളം വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് എൻ്റെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഈ ഈ ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാനിവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് അതിന് ഹാർഡ് വർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട് പലരുടെയും ഹെൽപ്പും ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹാർഡ് വർക്കും ഉണ്ട് ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായും കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ സഹിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു തൻ്റെതായ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിജയം എന്തെങ്കിലും നേടിയ ഒരാളാണ് ലിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൃത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ലിസി മുരളീധരൻ എന്ന കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപാട് സ്വയം ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള സാഹിത്യ കൃതികളെ നൃത്തത്തിലൂടെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചാണ് ലിസി ശ്രദ്ധേയമായത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കടത്തനാട്ട് മാധ്യമങ്ങളുടെ കവിത നൃത്തത്തിലോട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ധാരാളം വേദികളിൽ നൂറ്റിരുപതിലേറെ വേദികൾ എനിക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ തനിച്ചല്ല എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് എൻ്റെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം 
ഇത് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പല വേദികളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വേദികളിൽ കിടക്കുമ്പോഴും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇത് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു വിടാ ഇത് പലരും മുന്നോട്ട് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഭരതനാട്യം എന്നുള്ളൊരു മേഖലയിൽ മോഹിനിയാട്ടമോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മലയാള കവിതകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഭരതനാട്യത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നീട് ഓരോ ഓരോ കവിതകൾ വി ടി കുമാര മാസ്റ്ററുടെ കവിത ചെയ്തു പി കുഞ്ഞുരാമൻ നായരുടെ കവിത ചെയ്തു അങ്ങനെ ധാരാളം കവിതകൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഒരു ഊർജം എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത എല്ലാ വർക്കുകളും ഒരുവിധം വേദികളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി മാഹിലെയും നാട്ടികലാ ക്ഷേത്രയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വടകരയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന അറക്കിലാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളിൽ സരസ്വതി വിലാസം സ്കൂളിലായിരുന്നു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വെറും മൂന്ന് കുട്ടികൾ മാത്രമേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയിരുന്നു കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് മാഹിയിൽ അടുത്തായിട്ട് എൻ്റെ വീട് മാഹിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എനിക്ക് ആ സമയത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കുട്ടികൾ എന്തായാലും വരും കുട്ടികളെക്കാൾ ഉപരി വരുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല ടാലൻ്റായിരിക്കണം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം നന്നായിട്ട് കുട്ടികൾ വന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കുറേ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ വടകരയിൽ തന്നെ അഞ്ചോളം ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ അത് ഒരുപാട് മക്കൾ നല്ല നല്ല കഴിവുറ്റ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ അവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ വേദികൾ കാരണം സാധാരണ നാട്ടിൻ ഈ ഈ വടകരയുടെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തല്ലേ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കൊക്കെ പുറത്തേക്കൊരു വലിയൊരു വേദികളിൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ധാരാളം വേദികളിൽ ഉള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ആ സമയത്ത് അവർക്ക് നല്ല 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 വലിയ വേദികളിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അത് എനിക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയതുപോലെ ഈ കവിതകൾ ധാരാളം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആശയങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപതോളം വർക്കുകൾ എൻ്റേതായ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് അത് തുടക്കം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കടന്നതുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ് ഭരതനാട്യം പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മോഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിച്ചു കുച്ചിപ്പടി പഠിച്ചു ഞാനൊരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അതൊതുങ്ങി കഴിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിലൂടെ എനിക്കൊരുപാട് സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ എം ടി സാർ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരുമായിട്ടുള്ള സംവദിക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എം മുകുന്ദൻ സാറിൻ്റെ മയ്യൊഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ എന്ന നോവൽ സാറ് വളരെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി എനിക്ക് എടുത്തു തരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തോ ലിസി ചെയ്യോ ഇത് ചെയ്ത് ലിസി ചെയ്താൽ നന്നാവും അപ്പോൾ അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം എന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാറങ്ങനെ സംസാരം അതെല്ലാം എൻ്റെ ഒരു മുൻജന്മ സുഹൃത എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആവണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെറു പ്രപഞ്ചമാണ് എന്ന വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഓസ്കാർ വൈൽഡിൻ്റെ ഈ നിരീക്ഷണം എത്ര സൂക്ഷ്മമായ സത്യത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈടുറ്റ കലകൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ ഈടുറ്റ മൂല്യവത്തായ നൃത്തം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അനന്തമായ കഴിവുകളെ സർഗാത്മകമായ അവൻ്റെ ഉണർവുകളെ അനാവരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവാച്യ സുന്ദരമായ അനുഭൂതികൾ ജനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ അനുഭൂതിയുടെ സംസ്കൃതമായ മൂല്യമാണ് ഒരു ജനതയുടെ യഥാർത്ഥ സംസ്കാരത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നടന സംസ്കാരത്തിന് കാവ്യ പാരമ്പര്യത്തിന്
നൃത്ത ഭാഷയിലൂടെ അവ പുനരവതരിപ്പിക്കാനും ലിസി മുരളീധരൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു വരുന്നതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ സ്ഥാപനം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുമായി ഞാൻ സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും ഈ നൃത്ത ചുവടുകൾക്ക് ആശംസ നേരുക മാത്രമേ എളിയ വാക്കുകളിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ ഇരുപതോളം വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ലിസി മുരളീധരൻ എന്ന നർത്തകിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാഹിത്യത്തിനും അതേപോലെ മലയാള ഭാഷയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഓരോ വർക്കും ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് അത് ഒരുപാട് ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനാണ് ഞാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവദശകം എന്ന കൃതി പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം നൃത്തത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തു അതിൻ്റെ ഓരോ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ദേവദശകം എന്നുള്ള കൃതി സാധാരണക്കാർക്ക് എടുത്ത് ഇതെങ്ങനെ നൃത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തന്നെ മനസ്സ് തന്നെ എടുത്തത് ഒരു ആറു മാസത്തോളം എങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ധാരാളം വേദികളിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വേദികളിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി കലാകാരന്മാരെ നല്ല കഴിവുറ്റ കലാകാരന്മാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്കതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുക അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഈവനിങ് ടൈമിൽ അവരെത്തും അവർ നമ്മളായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറോളം ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം സ്റ്റേജിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ദൈവദശകം ചെയ്തത് അത് ദുബായിലും കുവൈറ്റിലും അങ്ങനെ പല വേദികളിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവഗിരി മഠത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യ വേദി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ദുബായിലായിരുന്നു ഏഴ് സ്വാമിമാർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു ഓരോ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭയമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നോളം ഈ ഒരു വർക്ക് എനിക്ക് നന്നായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഗുരുദേവ ദൈവ ദശകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ധാരാളം പേര് ഗുരുകൃതികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നൃത്തത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു വഴികാട്ടി എല്ലാവർക്കും അത് എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭയമായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു നോവൽ ആദ്യമായി നൃത്തത്തിലേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും വിമർശനങ്ങളല്ല അത് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും ഒരു കലാകാരികളെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആവണ്ടാതെ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ അതൊന്നല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈനികമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവദശകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യവും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഈ കൃതി നൃത്തരൂപത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സത്യ ഒരുക്കണം ൂതാനി ജ ജാതാനി ജീവന്തി അനേന ജാതാനി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി അങ
എന്തെങ്കിലും ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ ദൈവദശകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത വർക്കാണ് ഗുരുദേവ ജ്ഞാനാമൃതം അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ വർക്ക് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് ഗുരുദേവ ജ്ഞാനാമൃതം അതും ചെയ്തതിന് ശേഷം ദുബായിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം ഒരു ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ മറു രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ദുബായിലായിരുന്നു അവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം പേര് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത് ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ പോലെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം അതും വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സ്വാമിമാർ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ അവർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓടി വന്ന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എന്താ പറയുക ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ഇനിയും ചെയ്യണം ഇനി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് നല്ല ആശയങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് അവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചോറും പേര് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗംഭീരായിരുന്നു പ്രോഗ്രാം അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിൽ പിന്നെ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചോളം വേദികളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി പാലക്കാട് കണ്ണൂർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ദൈവമേ കൈവിടാതി ഞങ്ങളെ ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുക കൈവിടാതി ഞങ്ങളെ നാവികൻ നീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഈ ദൈവ ദശകം ഇതൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പല സ്ഥലത്തും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ആളുകൾക്കും കൂടി അത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് എസ് എൻ ഡി പി യുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട് ഗുരുദേവ ജ്ഞാനാമൃതം ഇതുപോലെ നാൽപ്പത്തെട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാനും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ല അന്ന് അന്നാണ് ശരിക്കും വടകരയുള്ള ഈ ഒരു വേദിയിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് കൈയടിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് വർക്കുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പുരസ്കാരങ്ങളാവണമെന്നില്ല വാക്കുകൊണ്ടുള്ള അംഗീകാരം പോലും ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ അല്ലെ അതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരങ്ങൾ പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ അംഗീകാരം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് ജനങ്ങൾ തരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും ജനങ്ങളാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം നല്ല അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടാതെയില്ല വേറെ ഇന്ത്യ കൾച്ചർ അവാർഡ് സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്കാരം സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അവാർഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അവാർഡ് ധാരാളം അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ ഏതൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമുക്ക് തിളങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആവോളം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഫാമിലി കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫാമിലീനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം പത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് മോള് മോളാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് വർഷം കലാമണ്ഡലത്തിലെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു 
അവിടെ മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടിയായിരുന്നു സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഭരതനാട്യം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോളെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാം മോള് കൂടെ ഉണ്ട് മോളെ വിശേഷങ്ങൾ മോള് കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്നല്ലേ നല്ലത് ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു പാത പിന്തുടരാൻ കൂടെ വേണം പക്ഷെ ഇവൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവളെ അച്ഛന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പാട്ടിനോടായിരുന്നു അവളെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡാൻസിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു പിന്നെ ഇപ്പോൾ മദ്രാസിലായാലും ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് കുറേ ഭയങ്കര പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിനെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതയാണ് അങ്ങനെ പറയില്ല എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് വ്യത്യസ് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അമ്മ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് അമ്മ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഇപ്പം അതായാലും എനിക്കും പഴയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ പ്രയാസമാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ പുതിയ പുതിയത് അറിയുന്നത് അമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ അമ്മ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ അതിലെനിക്ക് പങ്കെടുക്കാനും ഇപ്പോൾ പുറത്തായാലും വിദേശത്ത് എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ അമ്മേൻ്റെ അടുത്താണ് സുന്ദര തലവുമേന്തി പൊന്മകനെ വരവേൽക്കുവാൻ നിന്നു നൃത്തം പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അരങ്ങിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്താറ് വാർഡിലെ ഓരോ കൗൺസിലർമാരുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കഴിവുറ്റ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഈ സാമ്പത്തികമാണ് അവരുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല വേദികൾ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല കഴിവുറ്റ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വടകര നഗരസഭയുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് തന്നെ നഗരസഭയുടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നല്ലൊരു ഭാഗ്യമാണ് കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്ക് നഗരസഭ തന്നു തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതാണ് ലസി മുരളീധരന്റെ കുടുംബം എല്ലാവരെയും കാണാനും പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ലിസി മുരളീധരൻ എന്ന കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ നൃത്തത്തെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന നൃത്തത്തിന് വേണ്ടി അത്രയേറെ ആത്മസമർപ്പണം നടത്തുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിസിക്ക് ഇത്രയേറെ അംഗീകാരങ്ങളും പ്രശസ്തിയും പ്രശംസയും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുമുണ്ട് ലിസിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഒരുപാട് പേർ ലിസിയുടെ കീഴിൽ പഠിച്ച് വിവിധ വേദികളിലെത്തി ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു കലാകാരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് തന്നെയാലും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൃത്തത്തിൽ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് ലിസി പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലിസി ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നൃത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ ലിസിക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ഇനിയും നൽകാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് ഒപ്പം അമ്മയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന മകളും നൃത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെപ്പോലെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയേക്കാൾ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരിയായി മാറാൻ മകൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഹെയർ
ആരണം വാരണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം വാഴണം വാഴണം സുഖം ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടിറങ്ങിയ ബന്ധങ്ങൾ വടകര കീഴൂർ ഇരട്ടി